হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি ব্লগ শেয়ার করছি আজ ছিল সোমবার এখন সকাল সাড়ে নটার মতো বাজে আমার ছেলে মেয়ে স্কুলে চলে গেছে এখন আমি আমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিচ্ছি তো আজকের ব্রেকফাস্টে খুবই সিম্পল আমরা সিরিয়াল খাবো আর ওয়াহিবকে একটা ব্রেডে একটু পিনাট বাটার দিয়ে আর একটা কলা দিয়ে দিয়ে দিয়েছি আমি আমার সিরিয়ালে একটু কলা নিয়ে নিচ্ছি আসলে সিরিয়ালে কলা মানে কলা অথবা যে কোনো ফ্রুট দিলে খুবই ভালো হয় স্বাস্থ্যের জন্য ভালো খেতেও কিন্তু অনেক মজা লাগে চাটাও বানিয়ে নিচ্ছি হয়তো এরকম চা অনেকেই পছন্দ করেন না কিন্তু আমার হাজব্যান্ড খুবই পছন্দ করে এরকম জাস্ট ঠান্ডা দুধ দিয়ে চা আমরা ব্রেকফাস্ট করে আমি বেরিয়ে পড়েছি আজকের ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর আর এই ওয়েদার দেখে আমার আর ইচ্ছে হলো না ঘরে বসতে অনেক দিন হয় ওয়াহিবকে নিয়ে প্লে গ্রুপে আসা হয়নি আজকে যেহেতু ভালো ওয়েদার ভাবলাম ওকে নিয়ে আসি আর মাসাল্লাহ এখন বেবিও খেলা করতে শিখেছে আশা করি ও এনজয় করবে প্লে গ্রুপে তো আমাদের বাসা থেকে প্লে গ্রুপে যেতে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট লাগে হেঁটে যেতে আর যেহেতু হেঁটে আমার কাছে মনে হয় যে আমার একটা এক্সারসাইজ হয়ে যায় তাই হেঁটেই আসলাম কুশিয়ার নিয়ে বাসে যাওয়া আসাটা একটু ঝামেলা তো আমরা এখন চলে এসেছি প্লে গ্রুপের মধ্যে প্লে গ্রুপের মধ্যে মোবাইল ইউজ করা অ্যালাউড না তাই আমি আর মোবাইলটা অফই রাখবো আমার খুবই সুন্দর পরিবেশ প্লে গ্রুপের আর ওয়াহিব তো খুব বেশি এনজয় করে তো এখানে আমরা প্রায় দুই ঘন্টার মতো থাকব তো আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি প্রায় দুই ঘন্টার মতো ছিলাম প্লে গ্রুপে এই তো প্লে গ্রুপ এই নিচে এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ্লাসের জানালা নিচে প্লে গ্রুপ খুবই বড় এই প্লে গ্রুপটা আমার খুব ভালো লাগে আর পুষিয়াটা এখানে রেখে গিয়েছিলাম পুষিয়াটাও এখন আমি পিক করে নিচ্ছি আমার ওয়ারিদ মাসাল্লাহ অনেক এনজয় করেছে আজকে প্লে গ্রুপে ইনশাল্লাহ আসা আছে সামনের সপ্তাহে আবার আসবো এখানে এই প্লে গ্রুপটা আমার ঘর থেকে অনেক দূরে তবু আমি আসি কারণ অনেক বড় প্লে গ্রুপের ভেতরটা আর খুবই সুন্দর পরিবেশ বাচ্চাদের জন্য খুবই খুবই ভালো যেতে যেতে একটা জিনিস চোখে পড়লো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি এই যে বাড়িটা দেখছেন এটাও আমাদের আর একটা বাড়ি আমার সংসারের শুরু এই বাড়িতে হয়েছে খুব যত্ন খুব শখ করে এই বাড়িটাকে সাজিয়েছিলাম প্রথমে যে গাছটা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে অলিভ গাছ আর এখানে লেবুর গাছও আছে এই যে লেবুর গাছ আমি আর আমার হাজব্যান্ড মিলেই গাছগুলোকে লাগিয়েছিলাম খুবই খুবই সুন্দর করে বাড়িটাকে সাজিয়েছি ভিতরে বাহিরে পিছনে গার্ডেন আছে গার্ডেনেও কিছু ফল ফ্রুটসে গাছ আছে লেবু যখন আসে অনেক লেবু ধরে দেখতে মনে হতে পারে অনেক ছোটো গাছ কি আর ফল হবে কিন্তু অনেক বেশি লেবু আসে খুবই মজার লেবু এখন অবশ্য আমরা নেই তাই বাড়িটা একটু অযত্নে পড়ে আছে ভাড়া দেয়া বাড়িটা আর যখন আমি ছিলাম তখন অনেক সুন্দর করে বাড়িটাকে সাজিয়েছিলাম বাড়ির সামনে দিয়ে যেই যেত একবার না একবার বাড়ি দিকে তাকাতই অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে বাড়ির সাথে অনেক অনেক স্মৃতি বাড়ির সামনে দিয়ে যখনই যাই আমার মনটা কেন জানি খারাপ হয়ে যায় মানে ফ্ল্যাশব্যাক করে সব কিছু আমার মাথায় তবুও বাড়িটা কাছাকাছি থাকায় অনেক সময় গিয়ে দেখতে পারি একটু হলেও মনে শান্তি পাই আমি চলে এসেছি এখন কিচেন ওয়্যারে এখান থেকে কিছু কুটুকিটাকি জিনিস কিনবো আপনাদের সাথে শেয়ার করব কী কী কিনলাম ওই সবটাতে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায় আমি আবার চলে আসলাম টেস্কোতে টেস্কো থেকে কিছু টুকিটাকি শপিং আছে ওইগুলো সারবো দেখা যায় টেস্কো শপিং প্রতিদিনই করতে হয় যেহেতু বাহিরে আসলাম তাই নিয়ে গেলাম যা যা লাগবে তো আমি এখন চলে এসেছি বেবি ক্লিনিকে সোমবার বেবি ক্লিনিক খোলা থাকে আমার বেবির শরীরটা তেমন ভালো ছিল না কিছুদিন আগে ভাবলাম ওর ওজনটা মাপিয়ে নিব আর হেলথ ভিজিটারের সাথে কথা বলবো যে সব কিছু ঠিক আছে কি না তা আমি প্রথম তাই অনেক ফাঁকা আজকে ক্লিনিকটা না হলে অনেক বিজি থাকে 
আর এখানে বসি অথবা শুয়ে বেবিদেরকে ওজন চেক করে আর নিচে যে চেয়ারটা আছে ওই চেয়ারে একটু বড় বেবিদেরকে বসিয়ে ওজন মাপায় ওয়াহি বোয়ারি দুজন ওরা পছন্দ করে না ওইখানে বসতে অথবা শুতে খুব কান্না করে ওরা যখনই আমি ওদের ওজন মাপাই ওদেরকে নিয়ে যাই বেবি ক্লিনিকে ওইখানে ওরা বসতেই চায় না তো আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি আমি গার্ডেনের দিকে যাচ্ছি আজকে দুই দিকেই যাওয়া যায় সামনে দরজা দিয়েও যাওয়া যায় পেছনে দরজা দিয়েও যাওয়া যায় দেখলাম অনেকগুলা প্লান্ট নিয়ে এসেছে ওরা নতুন করে লাগাবে গার্ডেনে বাসায় আসার পর আমি কিছু পাস্তা চুলায় রেখে দিচ্ছি শুদ্ধ হওয়ার জন্য আজকে দুপুরে পাস্তা বেগ বানাবো টুনা পাস্তা বেগ যেহেতু আমরা সবাই অনেক পছন্দ করি টুনা পাস্তা বেগ তাই আমি শপিং শপ থেকে এই ফ্রাই প্যানটা কিনে নিয়ে এসেছি আমার কাছে অনেক ভালো লাগলো স্টে ফ্রাই অথবা নুডলস রান্না করতে এই ফ্রাই প্যানে অনেক সুবিধা হবে এত বেশি মেসি হবে না আর দামটা তেমন বেশি না টোয়েন্টি পাউন্ড আর কিছু উডেন স্পুন এনেছি আমার আগেরটা একটু নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর এই ডেকোরেশনের জন্য এই সাজটা এনেছি কি আমি ভুলে গেছি এটা কি বলে আর রেড ফুড কালারিং আনলাম আর এই চপিং বোর্ডটাও কিনে আনলাম ছয় পাউন্ড দাম এত বেশি না যেহেতু আমার চপিং বোর্ডটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে আর একটু মনে হচ্ছে যে নষ্ট হয়ে গেছে তাই ভাবলাম নতুন একটা কিনি কিনে আনলাম আর কিছু টুকিটাকি শপিং আর এই যে জেলিগুলো জেলি ভেজিটেরিয়ান এটা সুইটেবল ফর ভেজিটেরিয়ান তাই কিনলাম তো এখানে পাস্তা সস অনিয়ন পাউডার তারপর চিজ দুই কোয়া রসুনকে খুব কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি রসুনটা দিলে অনেক ভালো একটা ফ্লেভার আসে টুনা দিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে এক এক তিন টুনা এনাফ না তাই আর একটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে খুব ভালোভাবে সব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি নিয়েছিলাম আমি লবণও দিয়েছি একটু বলতে ভুলে গেছি তো আমি একটা ট্রেতে নিয়ে নিলাম সব কিছু ওভেনে দেওয়ার জন্য রেডি আর উপরে কিছু চিজও আমি ছড়িয়ে দিব পাস্তা বেগ চিজ ছাড়া একদম অপূর্ণ আমার কাছে মনে হয় চিজ দিলে অনেক ভালো লাগে ওভেনে রেখে দিচ্ছি যাতে করে চিজটা একটু মেল্ট হয় আর গোল্ডেন কালার হয়ে যাওয়ার পর আমি ওভেন থেকে বের করে নিব প্রায় টোয়েন্টি মিনিটস পর আমি ওভেন থেকে বের করে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন কতটা দেখতে সুন্দর হয়েছে আর খেতে কিন্তু অনেক মজা হয়েছে আমি এরকমই চাচ্ছিলাম যাতে করে চিজটা একটু মেল্ট হয় আর একটু গোল্ডেন হয় এখন আমরা দুপুরে খাবারটাও খেয়ে নিব আমি অনেক বেশি হাঙড়ি ছিলাম বাহিরে যখনই আমি যাই আমার বাসায় আসার পর অনেক হাঙড়ি হয়ে যায় আমি আমার কিছু না কিছু খেতেই হয় এখন শুধু আমি আর ওয়াহিব খাবো তোমার হাজব্যান্ড বাসায় চলে এসেছে তো ও বললো যে এখন খাবে না ওয়াফিককে স্কুল থেকে আনার পর একসঙ্গে খাবে ওয়াহিব আর আমার জন্য খাবার রেডি করে নিয়েছি আর বাকিগুলো আমি ফল পেপার দিয়ে ঢেকে রাখছি আমাদের এখানে প্রায় সাড়ে চারটার মতো বাজে আমার ছেলে মেয়েও স্কুল থেকে চলে এসেছে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো যে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাই মানে ডেজার্ট টাইপের কিছু খাওয়ার খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো তো ভাবলাম যে এটা কেক বানিয়ে নেই আজকের কেকটা আমি ফ্রাই প্যানে বানাবো ওভেনে করব না ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর আমার ওয়াহিবকেও দেখছেন আমার সাথে মানে ও আমার মিস বয় বলতে গেলে আমার পিছন পিছনে সবসময় ও থাকে সব কিছুতে ও হেল্প করবে এখানে আমি আইসিং সুগার আর প্লেন ফ্লাওয়ার নিয়ে নিচ্ছি দুই থেকে তিন টেবিল স্পুন কোকো পাউডার দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন বেকিং পাউডার দিয়ে দিয়েছি হাফ টি স্পুনের মতো বেকিং সোডা দিয়ে দিলাম আর হাফ টি স্পুন 
সল্ট অথবা লবণ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি ছেকে নিচ্ছি এইভাবে ছেকে নিলে এক্সট্রা কোনো গুঁড়া থাকে না কেকের মিশ্রণে ছাকা হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে এক সাইডে রেখে দিচ্ছি আমি আরেকটা বৌলে দুধ প্রায় এক কাপের মতো আর হাফ কাপের মতো তেল নিয়ে নিব মিল্ক আর অয়েল অনেকেই বলেন যে ইংলিশে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো বলার জন্য তাই বললাম মিল্ক আর অয়েলকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব প্রথমে আমি কিন্তু কেক বানাতে মোটেও পারদর্শী না তবু আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি হয়তো বা এক সময় হবো ইনশাল্লাহ এখন আমি মিল্ক আর অয়েলের মিশ্রণে ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটু একটু করে মিক্স করব ওয়াহিব তো মোটেও দিচ্ছিল না আমাকে হেল্প করতে মানে টাচ করতেই দিচ্ছিল না ও করবে সব কিছু একটু একটু করে দিব আর একটু একটু করে মিক্স করব মিক্স করা হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি এক টেবিল স্পুন ভিনেগার দিয়ে দিয়েছি আর এক টি স্পুন ভেনিলা এসেন্স দিয়ে আবারও মিক্স করব খুব ভালোভাবে আমি এই কেকে কোনো ডিম দিচ্ছি না ডিম ছাড়াই কেকটা বানাবো তো আমার ওয়াফিকও চলে আসলো হেল্প করার জন্য তো আমি সবসময় ওদেরকে হেল্প করতে দেই কারণ ওরা খুব এনজয় করে দেখা যায় এই রকম কাজগুলো কিন্তু বড় হলে ওরা করতে চায় ছোটো অবস্থায় এরকম কাজ ওরা করতে খুব পছন্দ করে স্পেশালি বেকিং কেক বানানো ওদেরও মনে থাকবে যে আম্মুর সাথে ছোটোবেলা কি কি করেছে যখন বড় হবে তখন অনেক ভালো লাগবে মনে করে আমার কেক ব্যাটারটাও খুব ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেছে আমি এখন একটা ফ্রাই প্যানে অল্প তেল লাগিয়ে কেক ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আমি তিনটা লেয়ার করব। তাই পরিমাণ মতো তিন ভাগে ভাগ করব কেকের ব্যাটারটা আমি চারদিকে একটু ছড়িয়ে দিলাম যাতে করে সুন্দর একটা শেপ হয় আর দেখতে অনেকটা মনে হয় না যে পান কেকের মতো আসলে স্বাদটা কিন্তু পান কেকের মতো না স্বাদটা টেস্ট একদম কেকের মতোই আসে তো আমি ঢাকনা দিয়ে কিছু সময়ের জন্য ঢেকে দিলাম যাতে করে একদম সুন্দরভাবে কেকটা হয় আমি চুলার আঁচটা কিন্তু লো তে রেখেছি যাতে করে নিচ নিচে পুড়ে না যায় তো আমি একটা ফোরকে সাহায্যে দেখলাম যে মনে হলো যে আরও দুই এক মিনিট থাকলে ভালো হয় দু এক মিনিট পর আমি কেকটাকে ফ্রাই প্যান থেকে তুলে নিচ্ছি এই ক্ষেত্রে খুবই কেয়ারফুল হতে হবে যাতে করে কেকটা না ভাঙে কারণ এই কেকটা কিন্তু অনেক সফট থাকে তাই একটু তাড়াহুড়া করলেই কেকটা ভেঙে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দরভাবে এই কেকটা হয়েছে একটু ফাটল এসেছে ওভেনে কেক করলে অনেক সময় ফাটল আসে আর যেহেতু আমি এত কেক বানাতে পারদর্শী না তো একটু তো এরকম হবেই স্বাভাবিক তো আমি আরেকটা কেক দিয়ে দিচ্ছি এভাবে করে আমি তিনটা লেয়ার বানিয়ে নিব কেকটা হতে হতে আমি বাটার ফ্রস্টিংটাও বানিয়ে নিচ্ছি তো এটা খুবই ইজি এখানে আমি প্রায় হাফ কাপ পরিমাণ বাটার নিয়ে নিয়েছি নিয়ে খুব ভালোভাবে বিটারের সাহায্যে বিট করে নিয়েছি এখন আমি অল্প অল্প করে আইসিং সুগার অ্যাড করছি এখানে আমরা যে নর্মাল সুগার খাই ওই সুগারটাকে যদি আমরা ব্ল্যান্ড করি একদম মিহি করে নেই তাহলে আইসিং সুগারে কাজ করে তবে একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিলে আরও ভালো হয় যাতে করে এক্সট্রা কোনো ইয়ে না থাকে গুঁড়া না থাকে আইসিং সুগারটা কিন্তু একদম মিহি হয় আমি খুব ভালোভাবে সুগারটাকে মিক্স করে নিয়েছি বাটারের সাথে তো অল্প একটু দুধ দিয়ে দিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে ফ্রোস্টিংটা একটু পাতলা হয়ে গেছে তো আমি একটু ঘন করার জন্য আর একটু আইসিং সুগার দিয়ে দিয়েছি আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি এ পর্যায়ে আমি অল্প পরিমাণ বেলি না ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিলাম দিয়ে আবারও মিক্স করে নিচ্ছি খুবই সহজ বাটার ফ্রোস্টিংটা বানানো একদম ইজি খুব ভালোভাবে ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি এই তো রেডি হয়ে গেছে বাটার ফ্রোস্টিং এর মধ্যে আমার তিনটা লেয়ারও রেডি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর করে হয়েছে তো এখন আমি কেকের মধ্যে আইসিং লাগিয়ে নিচ্ছি 
জানি না কেকটা দেখতে হয়তো বা এতটা সুন্দর হয়নি কারণ আমি সুন্দরভাবে কেক ডেকোরেশন করতে পারি না তবে ইনশাল্লাহ আমি ট্রাই করে যাব যাতে করে আমি সুন্দরভাবে করতে পারি তো আমি একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি কেকটা ডেকোরেশন করতে গিয়ে একটা ভুল করেছি আমি সেটা হচ্ছে আমি কেকের মধ্যে স্প্রে ক্রিম ইউজ করেছিলাম যখন ডেকোরেশন করেছিলাম তো একটু পর দেখি যে গলে গলে পড়ে যাচ্ছে তো যাই হোক এটাও একটা এক্সপিরিয়েন্স নেক্সট টাইম আর ইউজ করব না তবে ডেকোরেশন হচ্ছে চোখের সৌন্দর্যের জন্য খেতে কোনো টেস্ট আমার মনে হয় না ডেকোরেশনে বাড়ায় কেকটাই হচ্ছে আসল টেস্ট মানে খাওয়ার সময় বোঝা যাবে যে কেমন মজা হয়েছে তো ওয়াহিব আর মেলিসা দুজন মেলে কেকটা কাটলো ওয়াফিককে বললাম যে আসার জন্য ও টিভি দেখছিল তাই আসতে পারেনি ওয়াহিব খুব পছন্দ করে কেক কাটা ও সব সময় যখনই বাসায় কেক আসে ও কাটবে কেক তো আমি এখন আপনাদেরকে পিসটাও দেখিয়ে দিব যে কতটা পারফেক্ট এসেছে ফ্রাই প্যানে কেক বানালেও কিন্তু অনেক সুন্দর হয় কেক একদম পারফেক্ট ওভেনের মতোই হয়েছে তো আমাদের জন্য কেক সবাই এখন আমরা কেক খাবো তাই কেটে নিচ্ছি কেকগুলো তবে আপনাদেরকে একটা কথা বলি অনেক মজা হয়েছে কিন্তু কেকটা যখন আমি ট্রাই করেছি তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওভেনে করলে যেরকম টেস্ট আসে সেই থেকে আরও অনেক বেটার এসেছে ফ্রাই প্যানে করে খুব মজা হয়েছে কেক আর এই কেকে আইসিংটা না দিলেও হয় কারণ আমি কেকটা বানানোর পর আমি একটু ট্রাই করেছিলাম আইসিং ছাড়া তখন অনেক ভালো লেগেছে খেতে অসম্ভব মজা বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনারা যাদের ওভেন নেই তারা আফসোস করবেন না ফ্রাই প্যানেও কিন্তু কেক বানিয়ে খেলে অনেক মজা লাগে আজকে আমি বুঝতে পারলাম আমার এই প্রথম ফ্রাই প্যানে কেক বানানো এর আগে আমি বানাইনি তবে আলহামদুলিল্লাহ একদম পারফেক্ট এসেছে প্রথম ট্রাই করাতেই তবে এখন থেকে মাঝে মধ্যে ফ্রাই প্যানেও আমি কেক বানাবো কারণ আমার কাছে এতই ভালো লেগেছে তো আমি আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি আশা করি আপনাদের কাছে আমার এই ব্লগটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও করেননি আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা প্লিজ আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ